Good evening. Hello, hello. Good evening, Ezekiel. Good evening, guys. How are you hello. today? Good evening. Better than yesterday. Who is um, Oswin cannot access to the meeting? Let's see. Que rol le da? <laughs> We will start just in some minutes, guys. Vamos a ver que Osbin se conecta. Deme un segundito. Good evening, everybody. Hello, good evening. How are you, Daniel? I'm fine. I, I, I feel a little bit sick because I think it will be possible that I have a flu. Really? Oh, I'm sorry to say. Yes, but it's, it's Friday, I think. Uh, in weekend, I will rest. Yes, you can rest. At least yes. you will be able to rest. Let's see. I hope you can feel better. Thank you. Oswin, creo que ya se está conectando. Good evening. Good evening, Oswin. ¿Todo bien? Sí, pero no, 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 no pude conectarme desde la computadora, solo desde el teléfono. Desde el teléfono Por está. Por el enlace. Sí. El enlace anterior ya es de sus... El, el enlace anterior no le funciona, guys. No, quiero ver, quiero ver. Voy a intentar el otro. Pero este sí le funciona. Con este no hay problema, ¿verdad? Con el otro que nos estaba no mal. Funcionaba. No, pero voy a intentar con el otro para conectarme desde la compu. Ah, bueno, está bien. Perfecto. Hello, teacher. Okay. Hello, Amilcar. How are you? I'm fine. Okay, Christian. Quien más? Jessica. Mackie. Sorry, guys, I'm just trying to see who are the listeners. Jonathan. Recording in progress. Good evening. Good evening, Austin. Yo creo que ya todo bien, okay, right? Okay, it, it's correct. It's working my computer right now. Perfect. Okay. Guys, welcome to the class and thank you for joining on time. 
Uh, we will start right now. Uh, we are enough to start the class. And I would like to ask you, how do you feel? Today is Friday, guys. Believe it or not, on Monday, we, uh, we're gonna be in the middle of the curse. I feel good, teacher. Okay, perfect. So how was your day at work, guys? I don't work today. <laughs> Me too. You don't, you don't work? No sé cómo decirte with capacidad. <laughs> ah, you have medical leave. Oh, oh, I yes. have medical leave. Uh, can I put a message how to write this? Can I? I have medical. Uh huh. I have medical leave. Ahorita se lo mando. Sorry. I have medical leave. Ahí se lo mandé. It was heavy for me, teacher. Excuse me? It's heavy for me. It was heavy for me. Why heavy? It was <laughs> heavy for me as well. <laughs> Every day. <laughs> <laughs> Every day. But tomorrow is Saturday, guys. Uh, Saturday, tomorrow is Sunday. my day off. Uh. <laughs> What about your day off? When when is your day off, guys? When is your day off? Do you have the do you have weekends off? Yes. Wow. It's a weekends learn. It's a extended weekends. Yes, extended weekends. What about Sabrina? Sabrina, huh, Sabrina? Good evening. Good evening. Good to see you. How are you? Good to see you as well. Fine. I'm fine. fine. Yes. Okay, <laughs> great. Okay, guys, I, I am so glad the, to see that you're okay, that everything is fine. I feel so hot right now, even though I have the fan. Um, and we will start, no matter what is the, um, the climate, all right? But we will start. So guys, I will go ahead and um, start sharing this form. Let me get a second. Ezekiel, ¿cómo está? How are you right now? Are you, do you feel better than yesterday? Better. Much better. better. Much better. Great. Okay. I will share the screen. Let me know whenever you see the screen, guys. You see this? Do you see the screen? Um, yes, 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 yes. Yes, I okay. see. Guys, you won't, we, okay. you won't believe it, but today we have the class number nine. Class number nine. I can't believe it, but yes, it's the class number nine. Guys. ¿Qué piensan de eso? Cuéntenme, what do you think? The time is gold. <laughs> yeah. Okay, so guys, uh, today we have a simple present practice, okay? 
And as I mentioned, this is the class number nine. We will start right now, but we will have um, a reading practice. Yesterday, actually, we had this reading practice. We will finish with the reading practice. And in the page 27. So could you please go to the page 27? Let me share the screen. Okay, here you have the page 27. Do you see the page? Do you see the book? Yes, I see. Great, perfect. So I remember yesterday you, uh, I mean, you learn and you also read this text. This is a schedule of a restaurant manager. Do you remember? Maybe you won't remember all of these, uh, because we read read it yesterday, so I will ask you to go ahead and just have it have a look at this, and then we will answer those. Uh, I mean, these sentences. I mean, uh, we will be able to go ahead and write the time for each event. That will be depending on what you read. You will uh, write the time of the events that you can see here. For example, what time? Did he check the temperature at kitchen? What time uh, did he turn on the lights on sound system? You put the time next to that, the hour, okay? So let's have a look to this. Mm, let's see. ¿Cómo vamos a hacerlo para que estén viendo los dos at the same time? I will send you... Uh, screenshots, ok, le voy a mandar screenshots, tal vez es más fácil así verlos, pero igual les voy a compartir este reading ahorita I will give you guys five minutes to do it, ok, five minutes to finish with this Yes. Teacher, yes. sorry, I didn't hear you because it's raining and my internet doesn't work very well. What is the is the activity about? We will have this reading. We will go ahead and, and have the reading right now. The reading that I'm um, sharing. And then you will answer some sentences by putting the time next to the sentences. I will go ahead and show it to you just in a moment. Allow me just one moment. I'm sending to you the screenshot of this reading. If you scroll down, you will see those sentences that is related to the reading. What you will do is that you will be able to put the time next to the activities. For example, what time did the manager check at the temperature at the kitchen? What time um, does he do inside work, etc.? You will put the time, all right, based on the reading. Teacher, I have one problem. Yes, tell My me. My cell phone does not work, it's broken. Your cell phone? Yes, in this moment. Really? Yes. Today was a hard day, Amika. Yes. I understand. <laughs> oh my God, yes. It's I'm so sad and sorry to hear that. Well, uh, let's go ahead and try to do it. Um, just looking up looking at the 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 screen in the chat no oh yeah how come no i i believe you you're trying to get the phone to see the images no uh um in this moment my cell phone no 
the in the chat here yes mm -hmm. pero okay sorry marcos usted me pregunta de mandar el, en el chat para las respuestas yes ah, okay send it in the chat mm -hmm. okay teacher you're welcome so guys you have three more minutes okay Wow, there is a person who already sent it to us and it's Julio Merino. Thank you, Julio Merino. Okay, teacher. No le agarra en copia pues a Julio. Que el de él está malo. Vea, Julio. <laughs> no mentiras. I'm very, very mal. Very mal. <laughs> no, I'm just kidding. Estoy bromeando. Lo digo porque... Pues sí, porque no, I know, guys, you are not like that. Is necessary to send it, Miss Olmos? O si yeah. no, con solo participar. That's okay. Yeah. Because I, I think my answer will be bad, but I don't sure. <laughs> I need to be sure. 
Thank you. Uh, don't worry, we will do it together. Okay, guys, I will show it to you this, okay? The, the other part. Finish, guys? We will do it together, don't worry. Okay, guys, so let's see. Uh, what time does the manager check the temperature at the kitchen? 9.14. 9 9.14? Uh, at 9.40. 9 40. 9 9.40, right? Okay, great. Nine, sorry, nine forty. What about PM, right? What AM, sorry, AM, right? AM, okay. What AM. time does the manager turn on the lights and sound system? Ten, ten, ten. 10-10? 10, 10. 10, 10, All right. What about number three? What time does the schedule make? What time does the manager uh, make the schedule for the second shift? 4 10 p.m. What time is this? 4 10 p.m. 4 10 p.m. Okay. What time does the manager open the back? Kitchen door. What time, guys? Nine thirty a.m. Nine thirty a.m. Nine thirty a.m. Can be uh, five, uh, 10 55. I, I, 9 30 p.m. Yes, p.m. Sorry, 9 30 p.m. Right? All right, what about uh, what time does the car does the um, Manager that uh, do the inside work. 
9.30 p.m. Teacher, number four is I am. Is four, right? I, I am. Okay. Mm -hmm. 55 a.m. Yes. Okay, uh, number four is a.m. Yes. Okay, like that? 30. 30. And uh, what about number five? 93 p.m. Number five. And number six, what time does the manager turn on the open sign? 10 p.m. 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 Turn on the open sign. 10.55 p.m. What about number six, guys? Is that right? Julio is coming, I think, forward. is turning off. Okay. Tell me one second. Guys, what time does the manager turn on the open sign? Are you sure it's this one? Number six, number six is uh, 10 p.m. Number six, number six, the answer is five to, to 11 p.m. Turn on the open sign. Teacher, last six, mm -hmm. 10.55 p.m. Is the same five to eleven p.m. Yes, Fatima, eso es lo que les está diciendo. Ten fifty-five a.m. Porque turn on the open side. No la puede hacer en la noche, right? What time did, did you say? Ten fifty-five, right? Yeah. Yes. Okay, are they correct, guys? Yes, it's correct. Sure. Give me a second, guys. I'm just charging the computer. Okay, no questions? Teacher, the number one is 11 a.m. Number one, check the temperature at the kitchen. 11 a.m. Mm -hmm. Why did you put 9.40? Mm -hmm. uh, check, uh, sorry, check the temperature in the kitchen. The manager does this at 11. Go to the kitchen and check temperatures of ready to eat foods. It's not at the start, it's later. Mm -hmm. One moment, please. The manager check this to, to twice time. Yes, but one of them is for the cooler and the other one is for the kitchen. The cooler and the uh, in the fridge, fridge Free, right? in the freezer. freezer. Uh -huh, At the night fridge. past 40, 40, a wall around kitchen, check temperature and all cooler and freezer. But exactly. at 11, go to the kitchen and check temperature and ready to eat food and get sample to taste. Please uh, at 11 again. Yeah. Mm -hmm. Okay, Amilcar, sorry que no lo había leído, pero I know that this inconvenience is happening right now. 
Let's see. Ah, uh, sa sa mga Sorry, Julio is sending to me a message. All right, Julio. Let's see who else. Está fallando el internet en algunos sitios. Hay tormenta donde ustedes están, guys. A little bit rain. Sí, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Acá casi se fue la luz también por cualquier cosa. Mm, ok, ¿y en qué está con datos? Maybe come back the luz. Mm -hmm. O oh, con data, right? Con data. Mobile data. What's the meaning con data, teacher? Mobile data? Mobile data, guys, is the one that mm -hmm. you use on your phone, your internet. Eh, datos. Mm -hmm. Exactly, mm -hmm. mobile data. Okay, so guys, questions about these? No, no questions? No, no questions. No teacher. Okay, perfect. Let me stop sharing. Let me go ahead and... Okay, here. All right, guys. So we will have a uh, practice right now. And this practice will be about simple present, okay? Simple present. That is a completely easy topic, right? Teacher, why we're studying that again if that is easy? <laughs> Guys, I found this image and I really like it because it has more usages, okay? About the simple present. So let's see, easy, right? Uh, guys, we have here the simple present and uh, I would like to go ahead and, and, and just verify this information to you about the simple uh, present simple or simple present. Okay, I got it. Okay, guys, so the simple present, guys, remember, it's basically related whenever we're talking about present, right? This is what we know already, but it has more usages than that. So the simple present are all the verbs that they are talking about the present, okay? Between those verbs, we have the verb to be and we have the rest of the verse, okay? I don't know if you remember one time I told you guys that the verb to be is so important. That is why we studied separately, okay? That is the reason why you have a completely, a completely whole class just for the verb to be. It is because it's very important. But other than that, it's part of the other verse, okay? That's the reason why the present simple, here we have the verb to be and the other verse, okay? So, in the present affirmative, simple present affirmative, you know that we have the subject, we have the verb, and then we have the complement or the object, right? And the negative form, you just put don't or doesn't. If you're talking about third person, then you put doesn't. Verb and complement. And in the interrogative form, you put at the beginning el do y el does, plus subject, plus verb, and the complement or object. 
Okay, this is simple, guys. You already know it, okay? Solamente lo traje para recordarlo, pero this is very simple. Sí? Recuérdense también que cuando hablamos de simple present, también estamos hablando del verb to be, okay? Del verbo to be y de todos los otros verbos, all right? So, por eso es que está a la par el verbo to be. Yes? So, guys, questions about this, the structure of the simple present? Ese sí está más que claro, right? Yes? All the examples, it's about to be of or in the verbs or only one? Uh, the examples is about the other verse. I don't see the word, the word to be. It's about the other verse. Oh, yeah. Mm -hmm. All right. So here we have the, the usages, guys. Number one, the first usage. Aquí van a ver los usos como bien individuales, bien separados. No es como que, ok, el simple present solo lo ocupamos para hablar del presente. That's it. No, guys. Eh, acá lo, los, lo que hacemos es que los ponemos específicamente. Cada uso y su ejemplo. Ok. Number one. We use it for express general truth, teacher. Easy teacher, I know that, okay? Express general truth. For example, the sun rises in the east, okay? Verdades, guys, generales, okay? Como hechos que pasan, pues, yes? Number two, we use the simple present for habits. All right, habitos. I play badminton every Tuesday. That is a habit, all right? Number three, future timetables. Our rain leaves at 9 a.m. I would like to ask you, do you remember about future time timetables, guys? What is the meaning of timetables? What is the meaning of timetables, guys? Horarios establecidos. Mm -hmm. Very good. So, do you remember this is related with a schedule activities? Previous topic? No? Yes, maybe. So, future timetables, guys, es lo mismo que estábamos hablando, el tema pasado. Eh, que nosotros ocupamos, acuérdense, lo de schedule activities. Usamos el simple present para schedule activities. ¿Se acuerdan de ese tema? So es lo mismo que future timetables. Por eso es que el ejemplo dice, our train leaves at 9 a.m. ¿Ok? Questions hasta el momento, guys, de esos tres usos. Express general through, habits, future timetables. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Teacher, o sea que time table is similar a schedule. Exactly. A schedule mm -hmm. events. Mm -hmm. Schedule events. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. All right. So let's see the next one. Future, after, when, and until. Let's read the example. I won't go out until it is stop raining. I won't go out until it is stop raining. Acá sí está súper específico, la verdad. Yo no lo pondría como un uso, pero se pone como uso para que usted lo sepa identificar. Um, básicamente acá es la estructura al principio donde dice I won't go out. ¿Qué, es, ¿Qué tiempo es ese? ¿Qué tiempo pueden identificar ahí? ¿Es presente? Future. Es futuro, exacto. I won't go out. Este es un futuro. Y el ejemplo dice que ocupamos el simple present. Después del futuro cuando ponemos las siguientes preposiciones, ya sea when or until, ¿ok? 
when or until. So, el ejemplo dice, I won't go out, eso está en futuro, until it stops raining, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que él no va a salir hasta que pare de llover, ¿sí? Entonces, ahí dice que se utiliza el simple present como, eh, perdón, cuando utilizamos el, eh, el futuro, ¿verdad? Y siempre que estén las palabras when and until, justamente después, si ustedes se fijan, I won't go out until it stop raining. Eh, no los quiero confundir, por eso no voy a irme como muy detalladamente en esa oración, pero les puedo decir que no es una oración simple, es una oración un poco más compleja, ¿ok? Entonces, por eso es que ustedes pueden ver que tiene dos sujetos, dos verbos, se parece a los... Mm, until it start raining, uh, se parece como una cláusula, pero hasta ahí lo voy a dejar para que tengan una idea. Pero, si ustedes se fijan, en la segunda cláusula, porque hay dos cláusulas, digamos, en la segunda cláusula ya usted lo pone en presente, ¿ok? Porque no, usted no dice, usted no dice, no voy a salir hasta que vaya a dejar de llover, ¿verdad? No, usted dice, no voy a salir hasta que deje de llover. El deje de llover es en presente, ¿sí? O hasta que pare de llover. Entonces, he ahí por qué ese uso lo ponen ahí. No sé si me explico, guys, con eso. Guys, 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 guys. Es algo so con... Está algo confuso, pero... Uh... Sí, yo sé, yo sé. En un futuro, guys, nosotros... En un futuro, como el ejemplo, vamos a terminar de entenderlo. Fíjense que yo dije, bueno, les voy a llevar, dije yo, estos usos a estos chicos porque ya ellos ya manejan el simple present. Y como decimos, cada vez estamos agregándole más complejidad, ¿verdad? A los cursos porque pues usted ya sabe el simple present. Pero eh, al final es mejor, ¿verdad? En cada curso traer algo nuevo, traer algo más avanzado, si no pues ustedes me van a decir teacher, pero ya lo vimos aunque no se acuerdan en el momento ¿verdad? <ríe> me dicen, ya lo vimos teacher, so, no sé si me But entienden es necesario tu rephrase our main that's right yes. pero agregándole más complejidad porque ustedes ya van para, para arriba ¿verdad? es mejor así de hecho, ese es el propósito. No sé si se han fijado, y eso lo he dicho siempre, guys, en los cursos, eh, que siempre usted está continuamente, that's what I love uh, this program, y yo siempre lo digo. Eh, por eso, de verdad, me gusta mucho este programa, porque me encanta que hagan reviews. Ya sea en cada clase, o ya sea en cada curso, se hacen reviews de los temas, porque, guys, Realmente, como maestra, se lo digo de inglés o de otra materia, no sé si las otras materias lo hacen, pero al menos en inglés es así. Una vez que yo le explique un tema, no basta. Yo no puedo venir y explicarle una vez, ya estuvo, salud, ya le di ese tema, adiós. No, tenemos que practicar constantemente y re review. Ok, so that's what I like it about this. Así que pues por eso. Les traemos más y más, chicos. So, um, es un poco confuso, como les digo. Tendríamos que tal vez detallar más algunos tipos de oraciones. En algún momento vamos a ver los tipos de oraciones. Oraciones com, uh, complejas, oraciones sencillas, all right? Sen simple sentence, combined sentence, or complex sentence, or combined complex sentence. Esos son los tipos de, de sentences. Pero ok, esto podría ser como un tipo de, pero no lo voy a, a eh, no lo voy a confundir. Así que solamente lo voy a decir de que esta oración no es una oración simple. Simplemente, guys, tenemos acá como dos cláusulas, por así decirlo. I won't go out. Y, y estas dos cláusulas se dividen por el until, ¿verdad? Hasta que deje de llover. Until it stop raining. Entonces, esta segunda cláusula que está acá es la que vamos a poner en presente, simple. Porque la primera está en futuro. 
Entonces, ustedes cada vez que vean el when y el until en una oración larga, ok, eh, recuérdense que siempre va a haber una cláusula que va en simple present. Y eso es tan sencillo, guys, porque igual en español, como les digo, usted lo dice así, yo no voy a ir en futuro hasta que deje de llover. Ese deje de llover, usted lo dice en presente, ¿verdad? Entonces, it's the same. Al menos acá se parece mucho, porque no todo es lo mismo en español y en inglés. Así que pues, let's go to the next usage. And the next usage is permanent, permanent situation, sorry. He works in the bank. También para serles honesta, guys, como por ejemplo esta y esta, estas dos, sentí que son usos un poco como, mmm, tal vez para, para eh, empezar, están bien que se identifiquen de esa manera, pero ya en un inglés, un, un inglés avanzado, ustedes dicen, mmm, yo creo que son innecesarios estos usos, dice usted. Pero al principio, para aprender, guys, están bien. Así que por eso los traje. Entonces, permanent situations, situaciones permanentes. Una situación permanente que he works in a bank. Es una situación permanente, tal vez no a largo, 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 largo plazo, ¿verdad? Porque no es que, no es que para siempre vas a estar trabajando en un banco, pero no es una situación como que yo diga el tren se va a las nueve. El tren se va y ya estuvo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Una situación permanente es que él trabaja, es una acción más prolongada. Por eso es que se dice que utilizamos el simple present and permanent situations. ¿Estamos bien ahí? Yes, sí. Ok, perfect. Ok, next one. For newspaper headlines, all right? For newspaper head, what is a newspaper headline, guys? Mm -hmm. It's about new, new uh, notices. Exactly, and what is headline? What is headline? The headline, aha. Los, eh, los titulares, right? The, the newspaper. Entonces, el tiempo present. Se utiliza, sorry, um, el simple present se utiliza para los titulares de, las, de los periódicos. Example, ma'am enters space. Ok, ma'am enters space. Another newspaper headline, guys, que me den. Deme un newspaper headline. One titular, no. Headline, what headline? Sí, uno que se inventen ahorita. A ver, dígame. Por ejemplo, eh, it's raining in San Salvador. Mm -hmm. No. It's raining, Marcos. ¿Cuál es el simple present de eso? Deme esa oración, pero en simple present. Porque ahí en ING me lo dio. Spider-Man attack. <laughs> Ajá, uh -huh. okay, in, Hispan in English, sorry. Um, ya se me olvidó, dicho. <laughs> Hello. No, 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 the one that is sick, he'll give it to us. ¿Cómo lo dirían? Vaya, guys, ustedes son traductores ahora. Spider-Man ataca. ¿Cómo lo decimos en, español, en inglés? En Spider-Man attack. Spider-Man attacks. Attack Spider-Man. Spider-Man attacks. ¿Qué ciudad atacó? ¿Cómo? Guys, pero Spider-Man es superhero. No puede atacar. Yes. At, 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 attacks um, man back. According, uh -huh. to the, according to the clearing, it's not... Um, no. It's, an, it's an enemy. Is the enemy is like a Deadpool? Yes. Spider-Man, it's a. No me acuerdo cómo que dice en la película, pero es una amenaza o un héroe, algo así dice, sale en la película. Ya, ahí ya no sé. No Antihéroe, no. Antihéroe, right? It's anti-hero. 
Why did I know? <clears throat> okay, so you understand, right? Entonces es como que un headline, right? No lo ponemos en otro, en otro tipo de tiempo más que presente simple, guys, right? Vamos bien? You're, are you following me? Yes? No, teacher. I'm lost, teacher. Me perdió, teacher. Uh, we, we follow you. Okay. Great, great. <laughs> y, y Jaime como que, ah, ah. <laughs> All right, perfect. Next one. Uh, with no progressive. With no progressive. Okay. Non-progressive. I believe you are innocent. A ver. A mí esta me costó entenderla. Así que pues quiero que ustedes me ayuden a entender este, 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 este usage. A ver, ustedes qué entienden acá. El uso es with non-progressive. Y el ejemplo es, I believe that you are innocent. innocent. No creemos en su inocencia. Yo I creo que inocente. Sí, I know, pero ¿por qué el uso es with non-progressive? Um, because this, this is the moment. Mm -hmm. In this in this moment, I believe that you are innocent. Because can tomorrow change. I don't know. No está abierto como a, a otra respuesta, no que él cree que es inocente y hasta ahí, aunque diga lo contrario. Mm -hmm. Because because can change. Uh -huh. I had Very doubt. Good. Hey guys, a round of applause for you. Oh my God, I'm so proud. Yes, at the beginning it was difficult for me to understand the usage and the example, but why are we not progressive? And yes, that's exactly what it is, guys. Um, oh my God. Don't kill me, Marina. But I, 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 I almost forgot your name. But okay, Marina say no. that. Marina say it, right? Marina say. It. Could you please uh, repeat, Marina? A ver, a, a ver, guys. Marina is our teacher right now. They <laughs> said I forget. No, but, Marina. <laughs> but is in in this moment, I I think the I believe that you are innocent, but tomorrow, I don't know. Exactly, por eso es no, no progresivo, right? Se utiliza para una acción que no es progresiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que usted es inocente. I believe you're innocent, but I don't know, later on, right? It's not progressive. Yes? Como les digo, estos usos son verdaderamente específicos. Okay, sorry. Next one. Next one. Thank you, Marina. When telling stories, lo ocupamos el simple present para eh, contar historias. Suddenly, the window opens and a masked man enters. Okay? Para contar una historia, lo ocupamos el present simple. Telling stories. Okay? Then the last one, but not the least one, <laughs> for giving directions and instructions, okay? First of all, you braid the eggs and wish with sugar, okay? Okay, what is the meaning of wish, guys? Wish, who can tell me what is the meaning of wish? Thank you for taking the screenshot. Uh huh. Como cual, no hay idea. No idea. I really know. Wish with, first of all, you break the egg and wish with sugar. Mover, move, move sugar. It's shake. It's, it's a shake. Shake? 
with sugar. Shave with sugar. Guys? But. But. Uh -huh. There you go. It's, it's sugar. Exactly. It's not shake. It's. It's different, different meaning. <laughs> yes, it's but, batir, vaya, batir. batir. <laughs> wish, wish, wish with sugar. And shake is? Shake. No es lo mismo. No, el movimiento no es el mismo. Oh my God. Shake oh. es como, eh, como sacudir, ¿verdad? Sacudir, sacudir. Oh, y el otro, el wish, es batir. Todo está en el movimiento. Like All right. Sounds so... Questions about the usages, guys? Ya les mandaron una picture de eso, so very good. All right. So, guys, a ver. I want to listen examples right now about present simple. Examples, general examples, simple present, okay? Who can tell me an example in affirmative form? Mm -hmm. Affirmative form? I study English. I study English, very good. Good job. What about one in a negative, um, in one negative, sorry, one negative one? I am not a study. Marquitos, veamos la estructura del simple present. Estoy tratando de... de... <laughs> bueno. Veamos. Ok, Marcos. Subject, verb in base form plus complement. Esa es la, esa es la fórmula. Subject... Bueno. Verbo en, 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 en um, forma base, verbo en forma base más complemento. En negativo dijo subject. En negativo, not. en negativo le pone el not. Entonces es I am not study English. Sure, Marcos. <laughs> Eh, o sea, eso es lo que yo entiendo de la, de la estructura subject plus not plus eh. Va, ahí quedémonos, lo vamos a hacer lo vamos a hacer Marcos, ahorita Deme un segundo Vale, ok subject, right? subject plus no se me pueden equivocar ya en simple present guys, please Don't. Negative form is don't. Don't yet bear uh, to be. Ajá. So yet to be mm -hmm. plus not mm -hmm. plus a complement. Okay. Ahora deme la oración que me estaba dando. Entonces, I am not. Mm -hmm. Study English. ¿Dónde está el ING arriba en la fórmula? Yo no la veo. I don't see it. Sí, teacher, estoy equivocado. <laughs> ok, ok. What is wrong here? What is wrong, Marcos? No, no. What is wrong? Fíjese que la estructura de arriba está bien, realmente. Ah, Pero... no, 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 no. Bueno, sí. Si estamos hablando del verb to be, sí. Pero hágame una sin el ING. Bye. Pero, teacher, yo no he, no he dicho studying. No he, no he pronunciado e, e and G. ¿Y qué I am Esto. Daniel, ¿is that true? Usted que nos está viendo acá. Usted que nos está viendo todos los demás. Me están viendo ahorita. No. Eh, if I, I am checking, no, the, the rules. I'm checking the rules. He doesn't the, mention. The rules say that. I no. The, the, say that is plus no, done plus uh, doesn't plus verb and object. In this case, it will be 
I don't study English. Ah. Perdón, perdón. I don't study English, right? Yeah. Very good. Okay, ahora, viendo... It will be... If, if we use verb to be, it can say, for example, I'm not a student. Ahí quería llegar yo. Thank you. <laughs> si es un verbo to be en presente, entonces dec decimos I'm not a student, right? I'm not a student. I don't study English, right? Negative form. Yes. Pero ok, algo, espérense que me quede, no quiero sentirme mal. Marco dijo estar y no, no dijo estar en porque si lo escuché. Es que así se escucha desde aquí al otro lado. No, Ay, Dios mío, en serio. No dijo, mencionó el ING, pero. I'm not pero study, sí, dijo. Que dijo, I'm not study. Ajá. Está sí, mal el I'm internet. not study. Quizás Ay, porque está mal. Está mal no dijo internet. studying. Ajá, la estructura estaba mala, pero sí no, no dijo ING. Gracias, guys. Ahí quería llegar porque no quería estar diciendo de Marcos, Marcos, y al final el Marcos no dijo eso, ¿verdad? Así que thank you. <ríe> ok, so, Marcos, yes, here we have the structure. Ese es para el verbo to be. ¿Y por qué separamos el verbo to be tanto? Ustedes saben que porque es importante el verbo to be se estudio separadamente. Por eso, that's it. Pero other than that, el, la fórmula en sí de un presente es subject plus verb plus complement, ¿ok? Este complement sería en, sorry, este, este, este um, fórmula sería en present. Um, affirmative, sorry. En negative sería subject and then, one second, do, don't, sorry. <clears throat> don't or doesn't plus verb plus complement. ¿Ok? Así sería en negativo. ¿Sí? Entonces, siguiendo esta fórmula, Marcos. Subject, I. Uh, auxiliary verb in negative, don't. ¿Ok? Verb, yeah. study. English complement, ¿sí? Yeah. All right, perfect, perfect, perfect. Okay, so, what about question? ¿Cómo hacemos una pregunta ahí, guys? Basada en esta oración. Based on this sentence. Um, I? Oh, ¿en la primera? No, en la segunda, en la segunda, Marcos. ¿Cómo hacemos ahí una, una oración? Do I... Do I? Or study. Do I study? English. English and? English. Question mark. Yeah. What about the number one? How would you say this in, a, in yes, no question? Yes, I am. Yes, no question. ¿Cómo le hacemos a yes, no question? Ah. M? Yes. Ah, question. M, 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 I, M, I, I, I studying. Okay, I don't My. know what is going on here. M, I. M, I. Repeat, M, I. M, I. M, I, a student. All right. M, I, a student. All right. So here we have the negative form and here we have the yes, no question. Okay? Teacher, yo, yo tengo una, una duda con respecto a la pronunciación de student o study. Mm, eso depende. ¿Por qué? It depends on the word. Okay? Student. Noun, okay? Sorry. Student. Noun. And study verb. Mm, okay? No. Student and study. Student and study. Yes? Different okay. pronunciation. 
Okay. Thank you for asking. Okay, guys, questions about simple present structure? No questions, guys? Okay, teacher, the last teacher, thing. Yes? Teacher, a mí me cuesta entender el eh, que dijo esta pregunta de I am I student. Am I? Am, am I? I? Esa. Ajá. Am I? Ah, okay, no worries. Let's see. Ahorita. One second. Okay, here we have the negative form, right? Yes. I am not a student. All right? So, uh, let's see. Vamos a poner acá mejor el presente. I am a I am a student, all right? So, esa es la que convertimos en pregunta, right? So, I will bring it here as a question, as a yes, no question, okay? And I will put the auxiliary form, which is M, at the beginning. Mm -hmm. And then I got the subject and then the complement. All right. This this is yes no question. This is yes no question exactly. Mm -hmm. Yes mm -hmm. no question. What about if I make a wh question? Almost the same. Solamente le va a agregar una wh word. ¿Cómo lo haríamos en, en yes no question? I'm sorry. En wh question, guys. Esta misma. I am a student. Am I a student? A ver, ¿cómo haríamos esta pregunta en WH? WH, where, what, who, when, who. how, who. who, who, ok. Yes. Who is? Who is? A student. A student. Who is a student? Who is a student? I am a student, right? Esa sería la respuesta. I am a student. Give me another one. Who is a student? We are student. Or she is student. Mm -hmm. She is a student. No, I mean the question, the yes, no question. Ah, the question. Mm -hmm. yes, no question. Una yes, no question. But, um, but am I a student? Sorry, uh, Mabel. What am I a student? Why? Can we... What? Ah, yes. It's, it's more... More... Uh, mm -hmm. Why? Why? Are you, Very I, good. Why? I quería llegar, Mabel. Thank you. Why am I a student? All right. Por qué soy un estudiante? All right. Why am I a student? Okay. Esa okay. tal vez está un poquito más de eh, más fácil de comprender al momento que trasladamos las palabras. La vamos y las traemos para una eh, uh, WH question, guys. Oh my God. <laughs> guys, ya nos extendimos acá, pero no worries. De verdad que I like this. All right, so, si nos trasladamos acá, es casi la misma, Marina, a la yes no question. Mire, en my student se pone igual, solamente que le ponemos la WH al principio. Why yes. am I a student? Ok. Este es diferente porque cuando el sujeto, no sabemos el sujeto, siempre lo vamos a poner en tercera persona cuando no se sabe el, su, el sujeto. Right? Uh -huh. Who is a student? I am a student. Why uh -huh. am I a student? I am a student because I want to learn. Ok. Uh -huh. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí, guys? Yes, teacher. Yes, guys, Marcos. Julio, uh, Mabel, Ezequiel, yes, Austin. Teacher, y si yo yes. me quiero preguntar yo mismo, por ejemplo, ¿soy yo un estudiante? O oh, no, no sería, no soy yo un estudiante, pero me estoy preguntando yo en negativo. Oh, very good, I like that one. Ok, ¿cómo lo hiciéramos aquí, guys? Mm 
<laughs> why not I? Why not am I a student? Pero no. creo que lo dijo la. ¿Cómo fue la pregunta, Osvin? No soy estudiante. No soy, digamos, en una obra y yo hago una pregunta. Uh -huh. ¿Acaso no soy yo estudiante? Pero me estoy haciendo la pregunta yo solo. Uh -huh. O sea, poner sí. esta en negativa, ok. Es lo que, lo, que le, lo, lo que le entendía él. Poner esta en negativa. ¿Cómo ponemos esta misma pregunta en negativa? Le voy a dar un ejemplo. Ah, ok. I'm not a student. I'm not a student. I'm not a student. Yes. I'm not a student. Sure. No. I did. Am I not? Oh, okay. Sorry. Am I not? No. Like that? Yes. No. Am I, I not, not a student? No. ¿Cómo sería I entonces? Not. I not teach. ¿No sería así? No. ¿Cómo sería entonces, Julio? I not. Mm -hmm. I not. I not. Teacher, as we say, acaso no soy yo un estudiante. Acaso, how do you say acaso? Acaso. Maybe. Ok, eso es lo que le quería preguntar a, a Osvin, si siempre era con el acaso o solamente ah. quería saber cómo pusiera, pu, pu, pudiéramos poner eso. Sí, este, puede ser así como lo está haciendo sin el acaso, digamos. Porque si no lo podríamos poner el per, perhaps. Ahorita se lo pongo. O se podría poner también el if I'm, if I'm I not, no. If, if I'm so not. ¿Qué so sería so el perhaps? El perhaps es más como acaso. acaso. Am I not a student? Ok. Perhaps am I not a student? Pero creo que el punto en sí de Osvin era cómo hacemos esa negativa, right? ¿Cómo me hago la pregunta yo, yo mismo en negativo? Exactly. So, is, is it the way, guys? Am I not a student? Fine, right? Good, guys. It's fine, okay? It's fine. Very good. Thank you, Osbin. That is the negative form of saying it, okay? Ese es muy diferente, ¿saben? A que ustedes dijeron, por ejemplo, you are a student. Si yo lo quiero poner el you are, entonces, en la forma como dice Osbin, lo, lo dijeran así, miren. Aren't you a student? Okay. Aren't you a student? All right. Contractive. Pero como el I am, cuando ya nosotros hacemos preguntas, no se puede invertir. Cuando se hace pregunta, ¿ok? Sí, en sí. lo contrario, sí. ¿Yes? Y, y, y eso, o sea, también se puede decir como, ¿dónde estudio yo? When study I. O when... ¿Cuál es el auxiliary form del, ver, del, del presente simple? Eso le va a ayudar, Marquitos. Ah. Uh -huh. When I do study, no. ¿Cuál es el auxiliary verb? Vaya, Marcos, de tarea ahorita, búsqueme y se lo, se lo, se lo, se lo memoriza. ¿Cuál es el auxiliar, verbo auxiliar? Del uh, presente simple. Y voy a pasar a lista, guys. Oh, my God. No me, no me acuerdo. I don't remember. I, I didn't remember about the attendance list as well. Búsquelo, googlelo, ¿ok? O pregúntele a uno de sus compañeros. Ok, um, Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Thank you, guys. Uh, I, I, Cristian José López I, Pérez. Present. 
Yeah. Daniel Arquímedes Florentino García. Present teacher. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Present teacher. Estela Mabel Orellana del Cid. Present teacher. Javier Marcos, once I finish the tendency, you should give me an answer, okay? Jaime Antonio Avelar Cortés. Google it. Jennifer Noemi Mata Aragón. Present teacher. Jessica Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexi González Torres. ¿De quién dijo? Marcos, please. Jonathan Alexi González Torres. Present teacher, I'm here. <laughs> ok. Julio César Merino González. Present. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Thank you. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Thank you. Uh, Julio Cesar Ramirez Arevalo, could you stay with me in the 101 session today? No, teacher, no puedo. Let's see. Kenny Lisset. Um, Luis Ernesto, Luis Ernesto Gómez. Oh, but you're a listener today. Okay, Marcos Amilcar Mancía Gutierrez. Amilcar. Say ah, okay. Thank you. Okay, Maggie. Maggie will stay with me, okay? Thank you, Maggie. <laughs> All right. Marcos Amilcar Mancía Gutierrez. This is the tendency list. <laughs> no, he's not here. Marcos Antonio Melgar Pérez, creo que fue por el internet. Marcos Antonio. Marielo Janet Cornejo Arazo. Present teacher. Marina Vanessa Vázquez Romero. Present teacher. Osvin Alexis Flores Hernández. Present. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Lizeth del Carmen Hernández, Miss Smith. Present. And Fátima Denise Aguilar Márquez. Present teacher. Great, thank you guys. Okay, ajá, uh -huh. Marcos Antonio. Faltan más, teacher, faltan más. No. Bueno. Eh, auxiliary is a field. <laughs> field. No. When did I study? Or study, no sé. Okay. Sabrina, what, what am I saying here? Why, when did I study in Spanish? Sabrina, what am I no. saying? What am, what, what am I saying here? ¿Qué es lo que estoy diciendo si yo digo, what, when did, did I study? ¿Cuándo estudié? Present or past, Sabrina? Past. Ajá. Uh -huh. So, what is the past of did? Past. The present of did, sorry? sorry. I okay. think it's in present because it's like a count and I study. So, when I did study? When did I study? Or not? When, when did I study? Está en pasado. Oh, yeah. Marcos, los verbos irregulares. Do, does, did, and done. Ok, Marcos, auxilio y ver para pre simple present. Does and do. Does for third person singular and do for plural. Ok. Entonces, so, how would you make this question? Okay. Ya no. Ya no qué? Ya, 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 me, o sea, ya entendí. Okay, when, what is what is the, the auxiliary then? When do I 
And there you go. Me. When do I study, right? Yeah. Very good. Great. Okay. So, good job. Good job. All right. <laughs> Very good, guys. So, questions about the structure of the present simple, guys? No questions? Todo fine? Good? Uh, Osvin, how would I make a, a WH question with a third person with a third person singular? Same the same idea. Third person singular. Uh, who, WH question. Who Let's do another WH. Utilicemos el when siempre. Uh, Mm -hmm. When? Third person. Same idea. When does? When does? She, she studies. Studies, right? Así? Yes. Yes? Yes. No, no, no. It's study. Ah, because okay. The, because because the, the auxiliary uh, exists. Oh, very good. Okay, guys, remember negative and in questions, we don't uh, make the, I mean, we don't go ahead and, and put the ES, all right? It's a study. When does she study? All right? If I answer the question, then I said she studies, right? She studies. Um, every ma every Monday, let's say she studies every Monday. Yes, ahí si sí le ponemos la like, yes. All right, is that clear, guys? Yes. Jaime, Marielo, Jennifer. Stefania? Yes, teacher. All clear? Yes? No. I'm so <laughs> Okay. <laughs> Let me stop sharing then. Okay, guys, so let's continue then. And uh, let me go with the presentation I have here. And I got this as a reminder. Ya sé que ustedes ya se saben las, uh, las reglas de la, de la tercera persona, pero I'll, I'll bring it for you. Tómenle captura y lo mandan al grupo, please. So you have it. Lo tengan ahí con ustedes. Ayer identifiqué uno de los problemas que se está dando y este es un problema de que no le estamos poniendo la S, guys, a las terceras personas en presente. Sí, así que nada más las traje como un pequeño review. Las reglas de la third person spelling rules in present simple. ¿Ok? Y esto aplica cada vez que estamos eh, haciendo una oración en presente. ¿All right? For example, when the verb uh, ends, sorry, most of the verse. For most of the verbs, para la mayoría de los verbos, solo se le agrega la S, la mayoría. En los cuales las otras reglas no aplican, solo se le agrega la S. For example, work, works, okay? What is the third person singular, by the way, guys? What are, what are the three person singular? What are the three person singular? Mm -hmm. What is the third person singular? What are the three third person singularities? Mm -hmm. He, she, 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 or it. Perfect. Okay. So this applies whenever you're talking about he, she, or it. Whenever you're talking about Maria, whenever you're talking about Jose, whenever you're talking about uh, Firulais, all right? That is third person. Whenever you're talking about... The phone, all right? Whenever you're talking about Colombia, 
third person, ok? Cada vez que estamos hablando de una persona en singular, ok? Vamos a aplicar estas reglas, ¿sí? So, the second one, guys, is uh, when the verb ends with ch, s, uh, s, h, x, or z, we add es. Le vamos a agregar la es, ¿ok? Example. Watch, watches. Pass, passes, all right? Relax. Relaxes, rush, rushes. Yes? Whenever it ends in those words, I mean those letters. Yes? Thank you for sharing the, the picture. Guys, pero ahí salió mi cara. Recortenla. Please. <laughs> es que para que se vea mejor, teacher. Oh, yeah. Me teacher, I No, mentira. <laughs> Thank you. <laughs> All right. Next one, guys. Uh, rule number three. If the verb ends in consonant Y, consonant plus Y, we will change the Y into I and add ES. Example, it ends in consonant. What is the consonant? Is D, right? D plus Y. Whenever it ends in, in consonant plus Y, le cambiemos el Y y le agregamos ES. Yes? Ahora, esta que viene es el contrario. If the verb ends in vowel plus Y, ya no sería consonante, sino que sería vocal más Y, um, vowel plus Y, usted le, solamente le agregan la S, no le cambian la Y. Usted le cambia la Y solamente cuando tiene una consonante antes de la Y. All right? Ok. Last uh, rule. Irregular forms. También tenemos los eh, verbos irregulares. A estos no se les aplica, solo se le agrega la ES. Porque así son. Do, does, go, goes. Um, B, el B es el am, is or are. Es súper irregular. El have es el has. Ok, estos no tienen reglas, simplemente son irregulares. All right. Questions, guys? No questions? Are we good? I know you already know them, but it was just a refresher, okay? Okay. Let me stop sharing and I will share one thing here. I want to, I want you to participate, guys. I want you to participate in the game that we'll have for you here. Let me share the screen really quick, okay? Let me share the screen. Me avisan si ven la pantalla. Do you see the screen? Yes, teacher. Perfect. Yes, teacher. Okay, let's yes, participate. I want to uh, make sure that everyone is participating right now. All right, this is a quiz so about the spelling rules. Mm -hmm. Spelling rules third person, okay? And this question will be for Lisette. Lisette, she drink, drinks or drinks at there every Saturday. Lisette. Drinks. Drinks? B? Letter B? Yes. Letter sure? B. Okay. The next one is for Mabel. Thank you, Lisette. Good job. Okay, Mabel, the next one is for you. Then we go with okay. Julio Cesar, okay? Después de Mabel, Julio Cesar. Be prepared. Y después Jennifer. He eats, 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 eats an apple every day for breakfast. Letter A. 
Letter A. Okay. He eats. He eats. Perfect. Julio Cesar. There you go, Julio Cesar. It's your turn. Very good, Mabel. 224. We have a mm -hmm. bonus for 224. All right, Julio Cesar. He always forgets, forget, or forgets his wallet when he we go out. Sorry. Forget. Mm, letter B, right? B, yes. Sure? Yes. All right, let's see. Let's see if letter no. Acuérdense que tiene que ver la S, Julio César, in third person. The correct answer is forgets, okay? Very good. Yes. Yeah. Jennifer. Yes. Jennifer, is your turn. Ready, Jennifer? Okay. <laughs> <laughs> okay. Oh my God, what is this? Oh, we need to choose one. Which one, Jennifer? Uh -huh. One, two, three, four, or five? <laughs> three. <laughs> I don't know. Oh my God. <laughs> ah. Don't worry, don't worry. Oh my God, 24 points. <laughs> Don't worry, Jennifer. Okay, Jennifer, go for it. I go, goes, or goes to school by bus every morning. A, B, or C. I go, go. A? Yes. Sure. No. Marina, no. help her. No. Marina. No. Ayúdele, Marina. Go, A. A? I, I, go. I go to school by bus every week. I go. I go. I go. Yes, go. Yes or no? Yes, right? Lo puse a dar, right? Next one. Next one. We has or we have three dogs. Lo we siento, have. Jennifer. Little B. We have. Very good. Okay. Next one will be for Daniel. Daniel, you are so quiet today. Mentira, Daniel. Yo sé que estaba hablando. <laughs> okay, Daniel. And then ne next Jaime, okay? Okay, Daniel. She loves to read bad, she romantic novels. Lie, lies, doesn't lie, don't lie. Oh my God. <laughs> Daniel. The letter B. She likes romantic novels. She likes, right? Yeah. Sure? Yes, yes sure. 100? <laughs> 100%. <laughs> 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 Era de hacer I, like. I would cry. Ajá, uh -huh, porque That's es como, como que el... Um, how do you say that? Did they say she doesn't like reading? But she like algo se decía. Like it is the contrary. Con lo que dice un statement con el otro. Bonus round. Jaime, choose one, okay. please. Number five. Uh, I select number five, yes. Guys, please. Woo! Yes! Very good, Jaime. <laughs> Okay, Jaime. Pay attention. Ah. <laughs> the next one, the next one will be for Jaime as well. I don't like his music because he don't sing, because he doesn't sing very well, or because he sings very well. Letter B, he doesn't Sure, sing. sure, 100% sure. Yes. Like if your name is Jaime? Yes. Okay. <laughs> yes, teacher. Doesn't sound. Ah, yes. Very good. Doesn't sound. Good job. Okay, the next one will be for. Oh my God. Osmin and then Fatima. Osmin and Fatima. Osmin, she is shy. She speaks very much. Speaks, doesn't speak, and doesn't speak. Okay. Osvin, 
Leather, leather B speaks. She's shy. She speaks very much. Yes. yes. Sure. Leather B. Sure. Shy. She doesn't speak. <laughs> no worries. It's confused it's that no. Es que dice very shy. Se conoce tímida, right? Yes. <laughs> okay, Fatima, the last one. The sun right? rise, rises, don't rise, doesn't rise every day at six. B. Sure. Sure. <laughs> ya le había dado. <laughs> Sorry. I was nervous. <laughs> Okay, very good, Fatima. <laughs> it's your point, teacher, because you... Nobody's well. fine, it's right. <laughs> For you, but this... For you, it's right. <laughs> What's going on here? Ah, okay, let's see. Um. Oh, my God. Kenny, choose, another, choose one, please. Oh, Marcos, Marcos, choose one. Number five. Yes, Marcos, good job. Yeah, pay attention. <laughs> Marielo Janet, you're the next one, okay? The homework seems difficult or seem don't seem or doesn't seem difficult. It be sorry, but it really is a piece of cake. The homework. Seems, doesn't seem, don't seem, seem difficult, but it really is a piece of cake. Marielos, hurry up, Marielos. <laughs> okay, no worries. This is your punctuation, okay? 763, a round of applause for you guys, okay. So, we finished the game. I hope you have learned by, okay guys, no. Questions about this? No, the women are better at grammar. <laughs> I know, Julia, don't yes. say that. Yes. <laughs> no, everyone is. Problem, there. problem. <laughs> Okay, so guys, let me go uh, to the class. Let me continue with the class. So those spelling rules, guys, is just a review, okay? Let's go ahead and continue practicing those rules, okay? Let's put them in practice as well. You already know them, but whenever you are speaking, put them in practice, okay? If you're saying she wash, oh, she washes. She watches TV, okay? She watches TV at night. She relaxes in the afternoons, etc. All right? So let's go to the page 28, guys. On the book, page 28, please. Here you have the page 28, and I, will, I, I, I believe this is the last activity that we will do today. And uh, we will make pairs to do this activity, okay? We have a grammar practice here about the simple present form, all right? We have seven uh, sentences here in order for you just to put the verb, okay? Solo voy a poner el verbo. Let's go ahead and make it with the S, with no S, depends on the person, okay? Depende de la persona se le va a poner el verbo, all right? Easy, guys. Ustedes lo hacen en five minutes. Five minutes. Then go to the activity number two and write sentences using the words in parentheses. Para eso sí se va a tomar diez minutos. Ten minutes. In total, 15 minutes, okay? So write sentences using the words in parentheses. Aquí sí va a ser oraciones. Por eso lo vamos a hacer en pareja. Five minutes uh, exercise number one and ten minutes exercise number two. All right, for example, teacher, yes, for example, I pick up, I always, okay, I always pick up the tables, okay? I always pick up the table. Yes, that will be an example. 
So I will go ahead and uh, make the breakout rooms right now. We have 50 minutes to do it. Do you have any questions, guys, about the activity that we will do right now? No questions? All right. Ahorita se los mando al WhatsApp, guys, para que hagamos esa actividad in pairs, ¿ok? One second. Okay, let me make the pairs, okay? Do you want pairs or group of three, guys? Pairs or group of three? Pairs. Okay, great. Let's see. I will send it to you right now, okay? Click on join, guys, please. Christian, are you a listener or you're not a listener anymore? No, yes. Yes, yes, teacher. Okay, yes, a listener, right? Okay, Jonathan, are you a listener or still a listener? I believe yes, right? Okay. Creo que si es un listener. Click on join, guys. I I am assigning to you right now. Jessica is a listener today, I believe. Kenny, Lisette no. Cuellar, are you a listener? Ah, okay. Kenny, Lisette Cuellar, are you a listener? Yes. Okay. Click and join, guys, please. Me faltan nada más algunos acá. Ahorita los termino de asignar. Click and join, guys, please. Julio Cesar Ramirez Arevalo and Julio Cesar Merino. Click and join. Creo que Julio, sí, está como listener, sorry. Estefania, you're not a listener, right? Jaime, you're missing, right? Sorry, Jaime. Creo que pasó algo acá. No worry, teacher, I work out. Sabrina, click and join, please.
Good question. Number four. A restaurant open from Korea open. This is our restaurant opens from uh, from night. AM to 10 PM. Number five, our boss spend much time in the restaurant. That's okay. Oh, sorry. Wait. What? Expect No, sorry. Stay specs. Este que así. Only expect, they expect to have more clients this week. Entonces, es the expect. They expect. Only expect without S. Quiero ver. Esta sí ya me confundió. O sea, es que el verbo queda igual, spec. Igual, pues, como está, spec. Ajá, es que se tenía duda. Expect. Expect. Ok, next phase. Ok, next phase. Number one. I always... Pick up, David. It's good, teacher. Mark, no, take it. No, take it. Takes, teacher. Yeah. <laughs> letter, letter S. Yes, guys, sorry. Uh, okay. Julio, um, we ask um, the teacher. Teacher, uh, I have, we have uh, a question. Okay. <laughs> Number three, Mar Mark not take order on Wednesday. Wednesdays, Wednesdays. I don't know, uh, I don't know the negative form for, for simple present. Uh, <laughs> not take. Don't take. Know. Don't take or doesn't don't, take. Not, not don't take. Not take. Uh, is... No, don't take. Don't take or doesn't take. Si es tercera persona, it doesn't take. Si es las otras personas, es it don't take. Ahorita se lo mando en el chat. Them. Uh, don't Mark? and doesn't. Uy. Ah. Uh, them, why? Why the the third third question no third activity say mark yeah. between parentheses is not say not and take porque usted ahí lo va a conjugar ah, usted, okay. ajá ahí lo va a conjugar <coughs> lo va a poner ¿Pare? ahí usted don't or doesn't take ah okay uh -huh. Yes. Okay, got it. Mark doesn't take. Doesn't. Yes. Okay. Okay. Doesn't doesn't take orders 
on Wednesday. Doesn't okay. Eh, como always. O sea, es, es del mismo tipo de. Hello, Hello my bell. Sorry for the long delay. I was in a discussion with another no, group. Tell no me, problem. my bell. No problem. Thank you. Eh, we have a do because yes. in the second um, homework is oh, sorry, is right sentences using the word in the parentheses, but we don't we didn't know if we are going to add um, subject because the subject is not in the parents. Oh, in that case, you, you can put the, the subject uh -huh. by your own. You okay. can put it. Mm -hmm. You're free to, okay. to say what, what subject. Mm -hmm. Okay. Okay. Thank you. You're welcome, guys. Okay. Finish. Finish. The pronunciation is item. Yeah, I always forget. <laughs> item. Yes, item. Game, game, menú. Creo que le falta algo. Teacher, I creo que está aquí la teacher. Quiero ver. Yes, I'm here, girls. How can I help you? Eh, en number eh, two. Ajá, uh -huh. number two. Number two. I don't know, teacher. In second I... part, exercise. Yes. Yes. yes, the second part. Change. Oh. Tell the name menu. The verb is change. Mm -hmm. Change the menu. And seldom is a frequently a verb. It is similar to rarely, always, sometimes. El subject are missing. Mm -hmm. uh -huh. Subject uh -huh. is missing, but you can put the subject. You're free to put the subject, girls. Mm -hmm. Ajá, uh -huh. uh -huh. uh -huh. I change. No, I seldom. I seldom change the menu. Uh -huh. Or the employee no. seldom, change, seldom change the menu. Mm. Ahí ustedes son, son eh, libres para poner la, el sujeto. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Thank you, teacher. You're welcome, girls. Thank you. Yeah. Rarely, rarely. Bueno, entonces esta, eh, ¿cómo es que se llama? Rarely. Eh, si quiere, utilicemos otro sujeto. Sí. Sí, ajá. Sí, rarely. 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 Sí. Sí, ¿Qué significa así? Si... 
Hello, thank you very much for joining back, guys. How was the exercise? Was it easy? Or was it difficult, guys? Was easy. Difficult, why? You managed this topic already. <laughs> for me, it is all difficult. For you, was was it difficult? Okay, so yeah. guys, don't worry. We will review this this uh, exercises on Monday. All right. So because it's time to go to sleep or go to rest, so we will continue reviewing these exercises on Monday. If you want to finish the exercises, let's go ahead and finish uh, at home the exercises. And then on Monday, guys, we will continue reviewing the exercises together, okay? On Monday. Don't worry. Yes? Okay. Chill out. Chill out. I hope Did you have you? a wonderful weekend and you can rest a lot. Tell Did me, you? Julio. Yeah, um, I can send a, if, if you... Um, the homework and you yeah. check you say me bad or, or best all of them will be correct okay Julio oh yes yes <laughs> that is the attitude all right okay, yes teacher. it's going to be my pleasure to check them out okay if you want to send it to me guys I can check them out all right yes, and okay. also on Monday we will have another review about this don't worry so guys, I will go through the attendance attendance list. Once I say your name, you can log out, okay? Okay. I hope you have an amazing weekend and thank you very much for your time, for your effort. You are amazing. Have a wonderful weekend. Good night, okay? Don't yeah. log out until I say your name and I go through the attendance list, please. All right? No yet. Okay. Okay. Angela Estefania Marroquín Martínez. Present teacher. Bye, Estefania. Cristian José López Pérez. Present. Bye, Cristian. Daniel Arquímedes Florentino García. Bye, bye. Present. Bye, 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 Daniel. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Estela Mabel Orellana del Cid. Present, teacher. Good night. Bye, good night. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, good night. Good night, Jaime. Jennifer Noemi Mata Aragón. Present. Bye-bye. Bye-bye. Take care, Jennifer. Jessica El Carmen Vázquez Vázquez. Present. Bye-bye, Jessica. Bye. Jonathan Alexi González Torres. Present, teacher. Bye. Bye-bye, Jonathan. Julio César Merino González. You are very keen. Thank you. You're welcome. Bye-bye. Take care, Julio. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Bye-bye, Julio. Night. Take care. Good night. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Have Kenny. Night. Thank Hello. you. Bye-bye, Kenny. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Thank you, Linda. You stay with me, okay? Thank okay. you. Luis Ernesto Gómez García. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Amilcar, what is going on with my Amilcar? I believe he, it was the internet. Oh my God. Marcos Antonio Melcar Perez. Present teacher, good night. Good night, Marcos. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present teacher, bye bye. Bye bye, take care, Marielos. Marina Vanessa Vázquez Romero. Present teacher, good night. Bye. Good night, Marina. Osvin Alexis Flores Hernández. Present. Good night. Good night. Take care. Sabrina Lisset García Orellana. Present. Good night. Good night. Bye bye. Lisset del Carmen Hernández Mismit. Good night. Take care. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present teacher. Good night. Good night. Take care. Bye bye. Okay. Thank you guys. Bye-bye. Hola, hola, Linda. How are you today? Yeah. Hola, teacher. Hi. Gracias por yeah. quedarse. Sí. Vamos a hacerlo lo más pronto posible para que vaya a descansar. Sí, ya estaba cansadita, pero de ahí. Sí. 
<ríe> Un gusto saludarla de nuevo, de verdad. Y gracias de nuevo, Maggie, eh, por el tiempo que tenemos. Y pues porque no la quiero tener acá, que se vele mucho. Quiero que ya descanse lo más que pueda. <ríe> sí, ya eh, me estaba durmiendo y de repente sé. no me tengo que... Me tengo que quedar. <ríe> Vaya, Maggie. Entonces vamos a hacer un repasito, ¿le parece? Uh -huh. Ya que no nos hemos podido conectar. ¿Y qué tal su internet? ¿Se ha mejorado? Sí, ahora me lo mejoraron. Hoy me lo llegaron. Bueno. Ajá, por Perfecto. eso ya me pude conectar. Perfecto. Uh -huh. Vaya, Maggie, si quiere, vamos a hacer como un repasito eh, de los temas. Déjenme verlo. Voy a compartir la pantalla. Para que vea y vamos a ir hablando de, de, los, de, de esas clases. Uh -huh. Y usted me va diciendo como qué tema usted cree que como que no mucho le quedó claro. Ok. Déjeme ver. El primer tema que vimos, Maggie, es de eh, how to use can and can't. El verbo can, el modal el... verb. El I can play piano, I can play piano. ¿Se Ajá, acuerda de eso? Sí, está bien. Yes, sí. Ok, el segundo tema que vimos era el would be y el could be. Uh -huh. ¿Se acuerda de eso? Could sí. be and would be. Could be and would be es básicamente alguna posibilidad en un futuro, ¿verdad? Could be and uh -huh. would be. Solamente que el would be es más... Eh, hay más certeza que pase, ¿verdad? Porque usted dice yo... Sería una buena doctora. Una en buena, vez de decir, uh -huh. yo podría ser, ¿verdad? Entonces, el would be, es más, hay más certeza que usted si lo haga, más seguridad que el could be, es la diferencia. Ajá. Uh -huh. Luego Pero estamos. El could viendo, es podría. Podría, uh -huh. Uh -huh. podría ser, podría ser. Uh -huh. Ah, pues sí. Uh -huh. Could be. El how to use time expressions, estábamos viendo algunas time expressions. Creo que vimos el for, el since, el uh, from y el to. ¿Se acuerda de esas? Mm, no, de eso sí. No lo voy a compartir pantalla rapidito. ¿Dónde está? Acá está, mire. Time expressions. Mm. Aquí están, time expressions for, plus period of time, since, from, then, and uh -huh. until. Uh -huh. No. No, fíjese que yo creo que esa fue la que yo falté o no sé si ah, esa okay. fue, porque no me acuerdo. Sí, sí no se preocupe. Vale. Fíjese, eh, Maggie, que estábamos hablando de los time expressions, <risa> estábamos diciendo de que estos time expressions se ocupan la mayoría de veces para casi que todos los tiempos y la mayoría de estructuras, pero se repite más en los pasados o en los pasados perfectos. Perfecto. ¿Verdad? Ajá. Como por ejemplo, for se ocupa más un periodo de tiempo. Uh -huh. eh, por ejemplo, I work in Indiana for seven years. Esos seven years es un periodo de tiempo, ¿verdad? Seven uh -huh. years puede ser minutos, horas, días, semanas, años, ¿verdad? Puede ser one week, two hours, seven minutes, etc. Pero es un periodo de tiempo. Uh -huh. Entonces se ocupa el for para periodo de tiempo. El since se ocupa para eh, puntos específicos en el pasado. Donde usted hay un punto en específico. Por ejemplo, I have worked there since 2005. Desde el 2005, ¿verdad? Un periodo uh -huh. de tiempo. También puedo decir desde las 8, ah, uh -huh. desde que estaba pequeña. Un punto específico en el pasado sería. Ajá. Uh -huh. Mientras que el de arriba es por periodo de tiempo. Por peri Ajá, por periodo de tiempo. Uh -huh. El front lo utilizamos uh, to state the start and the end of time. Cuando finalizó, sorry, front and to. Para establecer le, cuándo empezó algo y cuándo terminó. Por ejemplo, I stay there from January to November. Uh -huh. Puedo decir, I study um, from Monday to Friday. Ah, ok. Uh -huh. 
para establecer un periodo, establecer pero usted lo ajá. finaliza y lo empieza, ¿verdad? Uh -huh. No es como el otro que decimos since, eh, sorry, for, ¿verdad? Solo for. decimos el, ajá, la cantidad, pero acá es exactamente lo establece qué periodos son. El then se utiliza para introducir un nuevo evento en una serie. Por ejemplo, I worked in that company until 2011. Then I quit. Básicamente uh -huh. aquí estoy introduciendo con el then, como por ejemplo digo, luego yo renuncié. El then ah, en, en, en español es como luego. Como, ajá. Yo trabajé en esa compañía hasta el 2011, luego. Yo, Luego, ajá. Uh -huh. okay. Y de último tenemos el antio, que es para marcar el final de una actividad o periodo de tiempo. Por ejemplo, I worked in Panama until my project was over. Eh, la, la finalidad del proyecto era, uh -huh. la finalización del proyecto era que el proyecto se terminó, ¿verdad? La finalidad del, eh, la finalización del, del evento, perdón, es que el proyecto terminó. ¿Y Anchil qué es? Hasta. Hasta. Ajá, entonces ah. dice, yo trabajé en Panamá hasta que mi proyecto hasta. se terminó. Hasta. Solo, o sea, en ese caso, no lo podemos utilizar en, eh, de otra, eh, formulando otra, o, otra pregunta, de otra forma. Sí, claro que sí. Puedo decir, I will work, I will work que sea en futuro, I will work in Panama until 2030, digamos. Ah, ah, Yo voy a trabajar uh -huh. en Panamá hasta el 2030. Mm, ok. Uh -huh. No, sí. Sí, lo podemos utilizar. Como le digo, estos time expressions se pueden ocupar en otras estructuras y en otros tiempos, pero se, se ve más que todo, son muy utilizados en el pasado y en el presente. Perfecto. Uh -huh. Pero sí, ah. eso más que todo estamos hablando ese día, déjeme ver. También durante todo ese periodo que estamos hablando de la, la, lo de la gramática y todo eso, Linda, hemos estado hablando como cómo responder un, preguntas de una interview, ¿verdad? De uh -huh. una entrevista que usted tenga en inglés, cómo responder la pregunta, por ejemplo, eh, tell me about your work experience, experiencia uh -huh. en su trabajo, cómo hablar de su educational background. ¿Verdad? Que es su educación, ¿verdad? ¿Cómo eh, hablar de eso? No sé si estuve en esa clase donde estábamos diciendo los diferentes, eh, creo que eran los, los eh, college degree levels, los college degree levels donde decíamos de que, ¿cómo se dice para, cómo, cómo se dice licenciatura? Eh, ¿Cómo se dice master? Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cuál era el otro? Mm, no, ¿No, en ese, eh, no, es que en ese, es que hay unos que me estaban poniendo el medicamento y no. no. Ah, Ajá, ¿sabe como... que le voy a mandar ese, ese documento? Es bien uh -huh. interesante. Ese le traje como, esa actividad se las traje como un plus a todos porque realmente a veces es muy necesario. Si ustedes le preguntan qué ha estudiado, qué estudia la otra persona, algún uh, que uh, educational background, ustedes tienen que saber cómo decir que he sacado la licenciatura, un doctorado, etcétera, uh -huh. ¿verdad? Entonces, le voy a compartir este, este documento y medio okay. le voy a explicar ahorita, ya le digo. Solo la ando buscando. Sí, bien interesante. A mí me gustó mucho eh, la fuente porque créanme que a veces uno se encuentra un montón de información en internet y uno no sabe cuál es la correcta o de verdad dicen... Uh -huh. Uno tiene como su duda, ¿verdad? Entonces esa sí me sí. gustó muchísimo a mí porque es realmente la que es. Pues la verdad es que sí, eso me gustó. Déjeme ver dónde está. Decrease. College Decrease Level. Bye. Se lo mandé a Menelinda. Okay. Se lo voy a compartir rapidito, solo para decirle más o menos. 
de la pantalla, de ese college degrees levels. Sí. Yeah. Vale. Mire acá, el associate degree es aquel, es, son aquellos técnicos, como uh -huh. los que se sacan en el ITCA, que dura uh -huh. de uno a dos años. Uh -huh. Uh -huh. Esos son los associ associate degrees. Y estos eh, se, se escriben de la siguiente manera. Eh, algunos pueden ser associate of applied science, dependiendo en qué área usted ¿verdad? estudió, pero se puede... Eh, ponerlo, poner las siglas de esta manera AAS significa Associate of Applied Science Associate of Arts, AA Associate of Science AS, entonces quiere decir que es un técnico mm -hmm. en ciencia, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, usted va a ver mucho eso de las siglas y a veces uno dice que significan, ¿verdad? Entonces, de eso viene de Associate, la A yeah, sure. mm -hmm. Luego tenemos el bachelor degree, el bachelor degree es para licenciatura, por eso es que el tiempo es de 5 a 4 años Ajá. y eh, algunos ejemplos son por ejemplo bachelor in business administration, bachelor of arts, bachelor of architecture, etc. Y, y no sé si ha visto bastante eso de la BBA, de la BFA. Uh -huh, sí, ya lo he visto. Uh, entonces, eso significa lo de la licenciatura uh -huh. en administración de empresa, ¿verdad? Y así. Entonces, así uh -huh. es como se, se, se ponen las siglas para licenciatura. Para master degree, el master degree tiene que tener la licenciatura 1, ¿verdad? Son de 1 a 2 años. Uh -huh. Entonces, para master degree empieza con la M. MBA, Master of Business Administration, uh -huh. MED, uh -huh. MPA. Entonces, ya dependiendo había visto de esas palabras. Uh -huh. ¿Verdad que sí? Ajá. Entonces, Ajá. Ahora todo tiene sentido, dice uno. Uh -huh. Porque a veces uno ve las cosas y no le entiende, pero es porque no, no hemos tenido suficiente tiempo para... Para investigar, ¿verdad? ¿De uh -huh. qué? Por eso me gustó bastante. Y luego tenemos el do, lo del doctorado. El doctorado. Uh -huh. Que son de 2 a 10 años, dice acá. Eh, y eso La pronunciación. Uh, doctorado. Doctoral doctoral. Degree. Uh -huh. doctoral degree. Y las uh -huh. siglas van dependiendo, ¿verdad? Doctor of Dental Surgery, Doctor of Education. Y se van... Las siglas son un poco más diferentes, ¿verdad? La D mm. creo que el, la lleva al final la mayoría de veces. Solo Doctor of Business Administration que lo lleva al principio, pero lo demás uh -huh. es PHD, uh, PCID, dependiendo, la verdad. Y esos son básicamente todos de la forma. Ajá, es que el verificar. formulario de la embajada, así está. Con, le ah. pone ahí la ajá y uno no sabe qué es lo que dice tiene que andar buscando exacto uh -huh. y eso la verdad es como le digo es bien básico bien importante aprenderlo verdad entonces eso les traje como un plus entonces estamos viendo lo de cómo cómo responder lo del work experience Cómo, cómo responder, de hecho estábamos haciendo este ejercicio de Nicole's Worst Experience, que es la experiencia uh -huh. que he obtenido, y yo lo relacioné mucho cuando le dicen a usted, tell me about yourself, dígame uh -huh. acerca de usted, que usted no solamente dice sus cosas personales, sino que usted hace una introducción de usted, pero al mismo tiempo pone lo de su estudio y lo de su trabajo, ¿verdad? su experiencia uh -huh. laboral. Entonces eso, hubieron muchas prácticas en las cuales ellos estaban haciendo interviews, eso es como que le puedo mencionar. Uh -huh. de, de Voy los a otros buscar el temas. video de eso. Mandé videos también, ajá, déjenme ver, ahí en el grupo están, los he mandado. Sí, lo... los, los videos y luego estuvimos viendo Maggie. Eh, so filling out a job application, review and practice, how to use simple present for a schedule activities, esa clase sí estuvo. Sí, esa sí. sí. Luego los adverse of frequency, lo de no, always, the, oh, well, usually. Sí, usually. Uh -huh. Y luego sí. estuvimos hablando de, de everyday tasks, de las uh, actividades que usted hace uh, todos los uh -huh. días, ¿verdad? en el trabajo, en su casa. Y el sí, día de ahora hicimos sí. el Simple Present, bueno. Pero other than that, solamente eso realmente. No hemos hablado mucho de gramática, sino que 
al contrario, lo que estamos haciendo es poner como más en práctica la parte del... Sí, de hecho, el video de ahora lo voy a volver a ver para, para estar ahí para practicar más. Y, y este que me... de esta clase, porque sí eh, hubo una clase que yo la, la perdí y no me había quedado como tiempo, pero ya mañana ya, ya me queda tiempo, porque entre la semana... Es como agotador para mí. Me imagino, Maggie, sí. pero igual usted sabe, como yo le he dicho, pues en las tardes yo puedo, no hemos podido estar, pero creo que ese review que vimos ahorita es de, creo que está todo, todos los, uh -huh. los temas que hemos visto. Sí. Eh, pero cualquier cosa, puedes revisar los videos, son los, los que yo mando a veces, o las imágenes que yo mando, uh -huh. siempre que las mando es... Porque son como de grammar. Sí, ahí, ajá, ahí me empiezo a verlos. A veces hago, hago los ejercicios, ¿verdad? Me pongo a hacer los ejercicios. Así me pongo a hacerlos y luego después, y así estoy poquito por poquito, porque como eh, a veces estoy bien agotada, me siento bien agotada, quiero descansar y así. Sí, sí, también tiene que descansar. Así que pues <risa> al final, pues, tiene que disfrutar también esto que, que, que estamos haciendo, ¿verdad? Aprendiendo. Sí, claro. Ah, y pues, Maggie Leverde, le agradezco mucho por su tiempo, o sea, su esfuerzo y usted sabe que cuenta conmigo. Hable sí, cada vez que lo necesite y ah, si quiere el repaso, ahí dígame, teacher, mira, ahorita está libre. Pues usted no me dice, Maggie. Sí, es que a veces me da pena porque digo, quizás está descansando porque... Quizás cuando uno está embarazado, ¿eh? ajá, cuando está embarazado uno, o sea, desea dormir, desea, hay momentos más que todo en la mediodía, da mucho, mucho sueño en la tarde. Sí, pero en ese momento, porque creo, bueno, salgo de trabajar a la una y luego me pongo a hacer como las cosas de acá, ¿verdad? Eh, me <ríe> pongo las cosas de la acá, 